Hello tout le monde, ici Justine de Madagascar. Aujourd'hui je vous emmène dans une aventure bien particulière. Aujourd'hui nous allons assister, ou aujourd'hui ou dans les heures qui suivent, nous allons assister à un accouchement à Madagascar. Allez, plus de temps à perdre, il faut filer tout de suite à l'hôpital. A tout de suite Bienvenue à tous Avant de commencer la vidéo, nous vous invitons, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne. Nous vous invitons à nous suivre dans nos découvertes insolites de cette passionnante et fascinante île qu'est Madagascar. Il est vrai qu'ici à Tulia, la plupart des futures mamans accouchent soit à la maison, se font aider euh, d'une sage-femme traditionnelle, ou alors vont accoucher chez la sage-femme traditionnelle. La raison est simple, hein, c'est juste parce que ça coûte moins cher que de payer euh, tous les frais liés euh, à l'hôpital. Au fait, même si une maman accouche à l'hôpital, elle pourra rentrer au bout de quelques heures chez elle. Et voici l'arrivée de la maman. Bon, elle ne vient jamais seule, elle est toujours accompagnée de, de la maman, de la belle-mère, des frères et sœurs, des amis. Bref, tous ceux qui veulent venir euh, soutenir sont les bienvenus. Première contraction de la future maman autour des 15 heures. Vous vous doutez bien qu'ici, il n'y a pas la péridurale, donc... Euh... On demande à la maman de marcher, euh, contraction ou pas contraction, on lui demande de marcher jusqu'à l'accouchement même. Autre chose culturelle, traditionnelle et je dirais même pratique, c'est que euh, avant l'accouchement, la maman prend le temps de se tresser d'une façon très typique, euh, une, une façon de se tresser spéciale à l'accouchement. Ah oui, autre chose que je voulais vous montrer, regardez tous les bagages de la future maman. Alors vous allez me dire, c'est excessif. Eh bien non, tout simplement parce que ici à Madagascar, euh, ce n'est pas les hôpitaux qui fournissent tout ce qui est draps, serviettes, oreillers, encore moins la nourriture. Donc c'est à la maman de penser à tout emporter. Euh, voilà, ça peut être des couvertures, euh, euh, boissons chaudes, eau chaude, euh, de l'eau tout simplement. Voilà, tout est à, à emporter euh, par, euh, tout est à apporter par la maman et la famille. C'est là aussi où on comprend pourquoi il y a du monde qui vient assister à l'accouchement parce qu'il y aura toujours certains qui pourront faire des allers-retours si on a oublié quelque chose. Chaque hôpital est doté d'une pharmacie et dès que le docteur ou le chirurgien vous demande un médicament, une seringue, une compresse, c'est à vous d'aller l'acheter. Pour le travail et l'accouchement, la maman revêtira le paréo traditionnel appelé l'amba. Chaque examen et suivi de l'accouchement sera fait sans la présence du papa dans la salle et il en sera de même pour l'accouchement. Ce sera soit une sœur ou la maman de la future maman qui l'accompagneront. Ça y est, Kéron est bien arrivé à 21h. Il est bien éveillé, il se porte bien. Plus grand bonheur de toute la famille. Et puis beaucoup le savent déjà, mais c'est très dangereux de rentrer la nuit à Tulliard. Donc voilà ce qu'a fait la famille. Ils ont étendu hop, une grande couverture par terre, on met des coussins. Et tout le monde va dormir avec la jeune maman et le bébé. Une fois le bébé né, toute la famille, les amis, les personnes présentes ont le droit d'aller voir la maman en salle d'accouchement. Ça a été également le cas pour une autre amie qui a accouché par césarienne. Une fois la césarienne terminée, tout le monde a le droit d'aller la voir en salle d'opération. C'est à partir de ce moment-là que la jeune maman devient Dabel. Donc je vous explique ce que c'est. Pendant, un... Selon les tribus, ça peut durer entre 3 et 6 mois. Et pendant ces 3 et 6 mois, la maman doit être emmitouflée. Quelle que soit la température extérieure, hein, on peut atteindre des 41 degrés, mais c'est pas grave, il faut qu'elle soit mitouflée dans des pantalons, couvertures, bonnets, et euh, normalement elle n'est pas censée se lever euh, de son lit pendant cette période-là, et encore moins sortir de à l'extérieur. A noter également que si vous accouchez d'un garçon, ça reviendra un peu plus cher, il faudra donner un petit bonus euh, à la sage-femme, hein, que ce soit une sage-femme sage traditionnelle ou à l'hôpital. Euh, voilà, c'est un peu plus cher. Ne me demandez pas pourquoi, parce que moi-même j'ai posé la question à des sages-femmes et elles me répondent juste que c'est ainsi, c'est culturel. Je profite du magnifique clair de lune pour sortir dehors et surtout pour éviter de faire de, du bruit dans la chambre. 
En tout cas, voilà, on aura bien besoin de quelques heures de repos pour nous remettre de toutes ces merveilleuses émotions. En attendant la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt les amis et portez-vous bien